今回は2015年に放送されたアニメ「キリケユーフォニアム」の第5話を見た視聴者の当時の反応を紹介しますそれではどうぞ始まった保健室開幕測定1年生の赤ジャージ身体検査だー謎装置何これ肺活量測るやつか肺活量測定懐かしい鼻を抑えるのかこんな測定器あるんだ知らなかったこれやってみたいブー,ー,ー,ー顔真っ赤本気すぎる肺活量すごい男子並みの肺活量こいつはすごいかっこいいなーさすがチューバですねチューバ特訓のせいか解説サファイアちゃんチューバは肺活用が必要な楽器。やっぱでかいと肺活用いるのか。丁寧な説明。さすがチューバくん。いつも先輩に鍛えられてて。はずきちゃんは努力の子。肺活用って鍛えられるもんなのさらに吐く。おえー。リコちゃん。顔真っ赤っか。ゆでだこかな絶対きつい。まだいける。もっといける。出し切ったところで吐く。さらに吐く。きちくやん。顔がすごい。顔芸やめろ。はずきちゃんの悶絶顔だ。口が可愛い。死にそう。リコ先輩の目。野獣の眼光。吐いて吐いて吐いて吐いて。これは過酷すぎる。すげえな水分。組子の脅威測定。おっぱい大きくなってない。去年と同じ。く。全く成長していない。脅威の変化率 0%。ペターン。断崖絶壁。その胸は平坦であった。おい、クミコ。あんたもう高校生だよ。謎イメージ始まった。誰に叫んでるんだ。背は高いのにおっぱいは。貧乳はステータスですよ。憧れの C カップ。B でしたか。スレンダーいいじゃない。変な演出。今日はネタ会なのかな。クミコちゃん、どうかしましたか緑ちゃん。ツルペタ。おいなんだその視線。下を見るな。仲間がいた。安心したな。憧れが C カップという、つつましさが可愛い。三人とも絶壁。みんな貧乳じゃねえか。平たい胸族。ぺったんこ。やっぱり思ったことを口にしている。二人ともありがとう。唐突なお礼。失礼だなお前。くみこひどい。他人と比べて安心すな。アスカ先輩。あ、察し。おっぱいジョイナス。メガネは巨乳の法則。見せつける。脅威の格差社会。バイイン。特盛。圧倒的じゃないか。ドーン。うおーおー。おっぱい、おっぱい。参加目するとこかなでかい、確信。振り向かれるだけで致命傷。はい、僕、カン。父は強し。少しは成長したのお嬢ちゃんたち。先輩大勝利。ズーン。どん底へ。一瞬で心が折れた。下を見て生きよう。ここでサブ隊。なんだ、今回はもしかしてギャグ会なのか。ただいまフェスティバル。早見。副部長来た。サンフェスの衣装。ちゃんと衣装があるのか。えこんな衣装用意してくれんの。制服でやらないのか。サンライズフェスティバル。通称サンフェス。吹奏楽部によるパレードが恒例に。解説助かる。あ、マーチングするんだ。はずきちゃんの衣装もちゃんとあった。これ見たことある。マーチングって見た目から難しそうやけど、想像以上に難しいんやろな。マーチングコンテスト。コンテスト形式なのね。衣装に憧れて学校決めちゃうがある。はい、えー、すっごい。このチラリズム。今日は二の鉄壁スカート。安易にはパンツ見えない。ノースリーブいいぞ。この衣装は誰の趣味これぞマーチングっていう衣装ですね。コンバス持って更新。あかん。コンバスが歩いてるようだ。無理でしょ。かわいい。組子まだ胸気にしてる。これは胸が強調されるってやつか。先輩マジエンジェル。デカリボン先輩。確かにかわいい。その写真、いいねで買おう。衣装でも見せてきた。ノースリーブ、イエスだね。みんなかわいすぎでしょ。マジエンジェル。似合いすぎ。色気しかない。田中先輩の腰つき。脅威の格差がわかりやすく。レイナちゃんかわいい。こっちもスタイルいいよね。ああダメダメ、これはエッチすぎます。高坂さん押せる。やっぱり黒髪ロング。目があった。胸の差。おっぱいが平らのまさかど。意識した。なんか気まずい。くみこちゃんが一番可愛い
、ビユリ電波を感じる。組冷熱愛、期待してもいいですかぷい。あらあら。二人とも可愛すぎかよ。炎天下。暑そう。これってもしかして焼けるそりゃ焼けるでしょ。マーチング練習に日焼けはつきもの。デカリボン先輩を探せ。学年でジャージが変わるタイプの学校。すげえ人数。2年生だけ少ないのがよくわかる。まずは楽器を持たずに練習。初心者のはずきちゃんはステップ練習。他の経験者は更新練習ね。一歩 62.5 センチメートルを左足から。一歩の幅とか、足出す順番とか、細かく決まってるんだな。5メートル8歩。62.5 センチメートルは意外と大股になる。演奏しながら歩くのか、すげえな。動きつつ演奏は、ほんと難しい。マーチングは大変なんだよな。5メートルのマスや目印が地面にあるわけでもないし。体育祭の練習を思い出す。歩きはともかく、腕上げてるのが疲れる。バラバラ。難易度高い。いやー、大変だなこれ。体育会系かと思ったら、それどころじゃない軍隊だった。くたくた。ほんと運動部だな。サファイアちゃんはまだ練習中。ガードってなんや旗持ちの子とか。可愛い,いから採用。みんな憧れるやつだ。聖女関係あるのサファイアちゃん可愛いから仕方ないね。謎ステップとは謎ステップいただきました。北宇治公名物なんだ。謎っていうだけあって難しい。はずき結構いいキャラしてるよね。初心者なのに頑張ってる。謎ステップの実演。不思議な踊り。こうして、こうこう、こうこう。よよいのよい。可愛い,い。なるほどわからん。確かに謎だわ。ちょっと、やる気あんのダメ、遅い、まだ遅い。ダメ出しに使いたい時にどうぞ。部長より厳しいジョイナス先輩。アスカ先輩に注意されたい。そりゃそうだよ。ポニテ先輩。夏希いい。自分から話しかけてきた先輩。結構スタイルいい夏希先輩。ドラムメジャーとは、タイの戦闘で指揮者代わりになる人のこと。髪の毛いじいじ。いわゆるバンドの顔みたいなもの。ちょくちょく説明入ってありがたい。部長がドラムメジャーやらないんだ。はるか部長は豆腐メンタルなので。メンタル弱い子部長にしたらあかんやろ。アスカ先輩イケメンすぎる。誰もが推薦する部長が他にいるのに、部長をやるのってかわいそう。あれこれ言うけど、責任は負いたくないってことですね。アスカ先輩は自由に動き回りたいタイプなんだな。副部長もしぶしぶ引き受けた。内部事情。いろいろ複雑なのね。とはいえ、アスカ先輩より部長についていきたい。向き不向きと好き嫌いは別。爪が綺麗ですね。めっちゃ喋ってる。中川先輩がなんかフレンドリーになってる。あなたも随分変わりましたよ。去年はほぼぶっつけ本番だったのか。夏希先輩も可愛いのなんなんだ。デカリボン先輩を探せ。海兵隊の合奏以来、空気が明らかに変わった。やる気が出てきた。でけえ。反抗的な角度。流れ変わったな。やっても同じから、やればできるへの変化。人は単純だ。すげえ、クラリネット完全防御だ。滝先生の無言の笑顔こうか。意識改革されたか。レイナタそう。いい汗かいてる。ここの柵がすごい。デカリボン先輩を探せ。こういうみんなでの練習って、なんかいいな。爽やか部活ものかよ。みんな真剣になったな。髪を夫婦やってたじとめの子、なぜか印象に強い。そろそろ時間ですね。今日はここまで。自主的に居残り練習したがるとか。めっちゃ真面目な部になっとる。ガルパンのお笑い女子並みの変わりようだ。じゃあね、くみこちゃん。あおいちゃん。こういう時、帰りたくても帰りにくいですよね。塾と部活、どっちが大事やねん。そこで真剣ゼミですよ。ちゃん付けしちゃった。あ、おい。なんかやめちゃいそうな、葵ちゃん先輩。一二一二謎の行列。ほんとマーチング練習は過酷。すっかり夜になってしまった。謎ステップに苦戦中のはずきちゃん。翌日、筋肉痛不可避。ほんまもんの京阪電車。京阪乗る人、お京阪。大爆駅。関西屈指の難読駅。じゃあねえ。大爆で降りるはずきちゃん。よいしょ。お疲れくみこちゃん。このまま寝ちゃいそう。乗り過ごすなよ。豪快なあくび。電車誰もいないから気にしない。ここの組子のあくびと、足の柵がのシーンすごい好き。だらしない。
。良い子は真似しないように。あ。じぃ。見てる見てる見てる。めっちゃ見てる。ぷい。お前、自転車じゃなかったんか。見られてた。恥ずかしい。謎のラブコメ風。今更シャキッとしても遅いよ。偶然顔があって、一緒に帰ることになった。電車通学になったの口調が変わって笑う。声が高くなってる。並びが違う。一緒に並んで歩け。関西はエスカレーター右立ち。めっちゃ気まずそう。どうしよう、何話そう。知り合い以上友人未満の、気まずい空気がたまらん。試されるコミュ力。宇治駅のターミナルかな背景すげえな。実写みたいな街の風景。話題に困る顔。無言で歩けばいい。沈黙が苦手な人。そろそろ中間試験だね。無難な話題。うん。この一方的にギクシャクしてる感じ。クミコちゃん頑張れ。高校って勉強難しいよね。広がらない話題。手が可愛い。うん。話し続かない。とりあえず試験とか勉強とかの話するのわかる。先生とどんな仲なのか聞いてほしい。大前さん。あ、はい。どう思う滝先生。まさかのレイナの方から降ってきた。完全に恋バナの切り出し方。試されてる。地雷っぽい質問だ。ここルート分岐。いい先生だと思うよ。鬼畜だと思います。白いソックスと黒にいその対比が良い。中川先輩呼びから、夏木先輩呼びになりましたね。良い点を列挙するゲーム。この子は、返答間違えられない雰囲気がある。久美子ちゃん可愛いな本当。それに、まあかっこいい、とか適当。ピクリ。かっこいいかっこいい。だと食いついた。そこに反応するのか。顔。目を輝かすな。目が潤んでますな。反応しすぎだ。れいなちゃん、滝先生に恋しちゃってるのかなこれは完全に惚れてますわ。おいおい、のんけかよ。どっちかというと、乗せるのうまい先生。手がやけにキラキラしてるな。ここの不自然な感じのくみこちゃんかわいい。みんなのやる気を引き出すのは、確かにうまいと思う。いきなり全国行けるとか、ありえないよなーって。あ。あかん。それ以上はいけない。地雷はあどやで。またこの主人公は。出現女王。息を吐くように出現する女。言葉を選んで間違える女。いや、違う。積極的に地雷を踏みに行くスタイル。慌てる組子かわいい。落ち着け。顔。今日の顔芸いただきました。時すでに遅し。これはまずいですよ。激おこの雰囲気。そういうんじゃなくって。泣いてる。表情豊かだな。くみこちゃん。ふふ。おや高坂さんが笑った。えどういうことって顔。前髪ファサー。謎の髪かき上げ。あらかわいい。何このイケメン。おでこがエロい。お前さんらしいね。らしいって言われてる。ああ、笑顔が最高にかわいい。なんだこれ。色気すごい。エロスを感じる。これは天使かな。謎の微笑み。めっちゃ美少女。ドキッとした。やはり黒髪ロングは正義。高坂さんから漂うメインヒロインの風格。なんだ今の最高の作画は。さっきの無意味にエロいカットは何なんだ。今ので心持ってかれました。高坂玲奈はなぜ前髪をファッサーさせたのかで、論文書けそう。なんか芽生えとるやん。これは惚れたな。本当に謎なシーン。謎だらけの美少女、高坂玲奈。謎ステップより謎の謎スマイル。守りたい、この謎笑顔。なぜかちょっとだけ嬉しかった。玲奈と久美子が顔合わせると、ドラマがぐいぐい加速するのが面白い。多分さっきのシーンで、かなりの人間が玲奈様に落ちたと思われるな。やっぱり、玲奈ちゃんが最強ですわ。アイキャッチは葵ちゃん。テナーサックスだけでアイキャッチやるの。テナーサックスの音合わせ落ち着く。ピピピ目覚まし。爆睡。すやー。は。起きた。熊になりたい。吹奏楽部の朝は早い。遅刻遅刻ー。朝からとても忙しい。もう本番かよ。はずきちゃん。遅いよくみこう。会場へ楽器運搬。これが大変なんだよな。小さい楽器は自分で運ぶ。スーザフォンだ。大きい楽器はトラックで運ぶのね。楽器運搬係は男子部員の仕事。パーカスがめっちゃ辛いやつ。結構な力仕事。
、こういう時のための男子部員。裏では大変なんだなぁ。ガニまた。お、重そう。はずきちゃん大丈夫か貸して。ちょいっと。謎ポーズ。軽々。これは惚れる。お。恋が生まれる瞬間。フラグ立ったな。かかりよう。他にも、様々なかかりが存在する。へぇ。ほもの熱い握手。野口くん真面目にやろ部長。副部長。会計。生徒自ら会計やるんだね。マジエンジェル。ピース。あざとい。この子かわいい。記録係。グッド。楽譜係。いろいろあるんだな。美少女しかいねえ。OB 係。接待係か。大変そう。こんな大掛かりなのかよ。完全に組織化されてやがる。モブもちゃんと抜け目なくデザインされてる京アニの学園もの好き。登場人物たちの学校生活が生きてるって感じがするんや。すいませんねー。ここ座ってもよろしいまたもや週一。なんだおめえかよ。ち、下打ち。下打ちすんなよ。座んのかよ。嫌なら他行けば。面白い。照れが見えない幼なじみ。男は出れてるのに。サンライズフェスティバル。会場到着。いいかお前らー。軍曹の軍事来たー。手抜いたら承知しねえぞ。鬼軍曹かよ。元気があれば、何でもできる。さあ、イエサー。軍隊かな滝先生遅刻。迷っちゃいました。お茶目な滝先生。終わりました、半切れ。そ、そうですか。私からは特にありません。にっこり。ないんかい。滝先生がそう言うってことは、それだけのことをやったということ。ポカーン。この衣装、エッチすぎでは。楽さありすぎ。ギャップ萌えな滝先生。チューニングの時間。スーザフォンかっこいいね。ポニテ先輩似合うなぁ。ペチペチ。二の腕が良い。あれ楽しです。帽子チョコンとかわいい。強そう。ブレザーでやるのか。あのブレザー強いの美男美女。白ブレザーかっこいいな。関西大会常連の強豪校。ひえー。強い、革新。あっちが立夏。夏木先輩いいぞ。いいぞ。立夏ってあの中二病のライバル校的なのが、マーチング特化型ってこと強そう。かわいいぞ。やっぱりみんな長袖やんけ。水色の悪魔。すごい妙だな。やはり中二病なのでは。白い悪魔なら聞いたことある。立夏はオレンジの悪魔と言われる、京都立花高校がモデル。笑顔で演奏しながら、飛んだり跳ねたり。何それ怖い。肌の露出でわかってる。脇衣装じゃないのでアウト。衣装だけなら優勝やろ。組子。誰立夏に知り合いがあずさちゃんだ。あずにゃんか。同じ中学で水部だった子。あずさちゃんは一話で出てた子かな。あずさちゃん、CV、田所あずさ。あずさちゃんの中の人あずさちゃんだ。服で立夏を選んだ人。衣装は北宇治が一番可愛いと思うけど。なんで北宇治なの逃げたからです。友達を避けたんだよ。ぐいぐい来るな。北宇治といえば交差カレーな。推薦蹴ったの例な新情報来た。衝撃の事実。ええ、マジかよ。立夏の推薦を蹴ってまで北宇治に。絶対何かある。一体北宇治に何があるんだ。やはり先生目当て。滝先生を狙ってたんだな、交差カさん。そこまでかよ。この子よく喋る。メール受信。南宇治もあるんやね。ちょっと会いに行かないマシンガントークだな。一方的に喋ってるな。マイペースな友達だ。断る隙を与えない。終わってからにしろ。めんどくさそう。どうしたの敵となれ合いは禁止だ。ここが分岐点。どうする組子。風が語りかける。この空気、好き。今の仲間たち。私にも、大事な仲間ができました。この美しさ。高坂さんが気になる久子。何を思ったのかな。これは、運命感じてますわ。ごめん、私今日はいいや。おう、断った。高坂さんを選んだ。意識変わったな。正しい判断だ。特に意味ないんだけどね。北宇治を選んだ理由は、スタートしたかったから。リスタートか。要するに高校デビューである。黒歴史を全部封印したかったんだ。新しく、最初から。意識高そう。いい表情だな。組子。こういう顔アップ描写いいな。ああ、素晴らしいわ。またいい演技や。
大前久美子、イケメンかよ。それだけ。あと、セーラー服も着たかったから。綺麗な顔してやがる。これがデフォルトの作画なのか演出なのかって思うくらい綺麗。行かなきゃ、使命感。ちょっと主人公っぽい。久美子ええぞ。認めてくれる友達、めちゃええ子やん。お互い頑張ろう。優しい世界。いいよこの空気。新しくスタートしたかった。って静かな決別だよな。それを優しく受け止めてくれる、いい友達ではないか。その時、気づいた。クミコポエム。爽やかだ。今日は何やら作画が気合い入ってるな。私はもう、スタートしていることに。ええやん。かっこいいぞ。主人公が成長している。クミコの目がキラキラしてる。そして今、後悔していないことに。自分のいるべき場所を見つけたか。こいつらは青春してるな。何この素敵な話。いい最終回っぽい。こういうシーンが今日はの真骨頂。そして次の曲が。あれまだだった。いよいよ水色の悪魔、立夏高校の出番だ。ふにくりふにくら。ふにくりふにくらじゃねえか。鬼のパンツの歌か。唐揚げ派と鬼のパンツ派がいる。おお。水色の悪魔すげえ。か、かわいい。すごい人気だ。うまい、うますぎる。もうダメぽ。これはうちら悲惨だわ。始まる前から飲まれてるぞ。やべえよやべえよ。チキンだなこいつら、唐揚げの歌だけに。深呼吸しろ。さすがマジエンジェル。落ち着けみんな。飲み込まれちゃダメだ。その時であった。突然鳴り響くトランペットの音。空気を変えるレイナの一吹き。急に吹くよー。高坂さんかっこよすぎる。見せ方が良い。ここの演出うまいよね。レイナのトランペットはなぜこうも響くのか。止まった。シーン。全員固まる。また吹いてる。これ、いいんすか。やりおった。音出し禁止など気にしない。高坂レイナつえー。すみません。ペコリ。からの。髪の毛ファザー。なんだお前。王者の風格。おいおいカリスマか。やるね。うん。さすが。流れ変わったな。レイナちゃん結果的にナイスフォロー。サンキューレイナ。北宇治高校本番。とうとう出番が来てしまった。先生スタートです。靴ひも結んどる場合か。本来音楽とは、唐突な滝先生の語りフェーズ。足。膝裏。太もも。先生なんか、かっこいいことおっしゃってる。ええー、こと言い張るなー。この先生、かっけえ。他校の生徒たちは、北宇治の実力を知らない。こういう無名校が這い上がってく感じ大好き。いるねー。先生、結婚しよう。北宇治の実力、見せつけてきなさい。逆襲が始まる。滝先生、かっこよすぎだろ。はい。乗せるのうまい先生。先生いいな、やっぱり。アスカ先輩。脇がエロい。ライディーンだ。YMO かよ。あ、これか。聞いたことある曲。懐かしい。これ吹奏楽でやる曲なの。渋すぎるでしょなんだこれ、とてもいいぞ。みんなくっそかわいすぎる。そしてうまい。サファイアガード発動。みどりちゃんかわいい。謎ステップ。劇場版はカット追加されてたな。劇場版のここの作が、葉月の胸にスタッフの愛と夢が詰まってる。具体的に言うと、持ってる。耳の超えたマーチングファンが多い地域とか怖いよ。モブからの反応も上々。いいぞ、みんな頑張れ。ドラムメジャーの子、常備人じゃね視聴者。ジョイナス、SNS でバズりそう。北宇治評価爆上がり。ダークホース、圧倒的じゃないか、我が北宇治は。終幕。青春の汗。鳥肌やばい。爪痕残せたな。こうして、サンライズフェスティバルは終わり。ここかっこいい。なんか神々しい。次の曲が始まるのです。続く。最後。謎のゆるキャラ。チューバくん。熱いアニメになってきた。もうすでに感動で泣きそう。なぜか毎回うるうるしちゃうんだよな。エンディングのサファイアちゃんの方が謎ステップだよ。カット割りと美術と撮影がめっちゃいい。今日は見たまんねえ。神は細部に宿るが如実な回だった。やっぱそういうところはすごいと思うわ今日はに。ライディーンとは渋い選曲、こういった変化球選曲は大好き。サンフェス界では、クミコとアズサの絡みも好きだな。クミコが、自分はもう北宇治のメンバーとしてスタートしているって、気づくきっかけにもなる。
。今週はレイナちゃんが頭おかしくなるくらい可愛かった。高坂さんがしつこく決めポーズする回だった。ご視聴ありがとうございました。